Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Pasar Modal Syariah semua Ketemu lagi nih sama aku Aping Yang akan uh, menemani uh, Sobat semua Dalam live special Ramadan uh, sore ini Yang tentunya uh, Bersama narasumber kita juga nih Nanti insya Allah selama 60 menit ke depan Nah gimana nih sobat uh, Kabarnya uh, dan gimana nih Puasanya, gak kerasa ya uh, Hari ini kita sudah Memasuki puasa ke 15 apa 16 ya? 16 ya kayaknya, mohon maaf kalau salah nih Nah, semoga nih Sobat Pasar Modal Syariah semua uh, Sehat selalu Dan uh, bagi Sobat semua nih yang masih ada kegiatan di uh, luar ruangan Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatannya ya Jangan lupa untuk 3M-nya uh, Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak Nah, uh, sebelum kita masuk ke materi Live hari ini nih sobat, uh, seperti biasa nih aku nggak pernah bosen-bosennya untuk mengingatkan sobat pasar modal syariah semua Untuk sobat semua yang uh, pengen belajar soal uh, investasi uh, di pasar modal syariah tentunya sobat semua bisa nih cek highlightnya uh, Highlight Instagram pasar modal syariah Uh, karena apa? Karena nanti di sana sobat semua bisa dapat nih tips and trick uh, mengenai pasar modal syariah Kayak misalkan uh, bagaimana sih cara membeli saham Terus uh, seperti apa sih uh, membeli sukuk hingga reksadana syariah Nah di live hari ini nih di segmen live special Ramadan Kita akan membahas seputar perjalanan hijrah keuangan versi anak muda nih Karena uh, narasumber kita hari ini nih Uh, anak muda banget gitu dan uh, narasumber kita hari ini tuh ada Wirda Mansur yang pastinya sobat semua udah tahu lah ya uh, Wirda Mansur tuh uh, siapa gitu nah beliau ini merupakan presiden milenial anti bokek nih sob keren kan ya nah oke okay deh tanpa berlama-lama lagi nih uh, kita invite aja langsungnya ya uh, Wardah eh Wardah Wirdanya oke okay? sebentar uh, mana ya Kita tunggu ya. Ah, ya. Yeah. Oke, okay, udah masuk. Halo, Assalamualaikum, Mirda. <laughs> udah masuk, ya, Assalamualaikum. Siap, apa, salam kenal nih sebelumnya. Aku Aping. <laughs> iya, salam kenal juga, okay. Mirda. Gimana nih kabarnya, Mirda? <laughs> Oh, Alhamdulillah, sama. gimana kabarnya Wirda? Bahagia juga. <laughs> sehat Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih ya, sekarang? <laughs> yang yang nonton juga pada sehat nih ya, mudah-mudahan ya. <laughs> amin, ya. amin. Uh, kebetulan <laughs> sekarang lagi sibuknya banyak sih. Kemarin kan juga sempat ngejar uh, stripping shooting buat Ramadan juga kan, dan hmm. lebih fokus ke pengembangan usaha sama komunitas milenial anti bokeh terutama gitu. Oke deh nih, nah uh, sebelum kita masuk ke materi hari ini nih mungkin uh, Kak Wirda bisa sapa dulu nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang sedang menonton sore ini nih Sok ya, atau Mangga, okay. disapa ya. dulu <laughs> Ya semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya makasih banyak atas undangannya nih, undangan untuk ngisi di uh, live kali ini Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang bisa kita pelajari bersama gitu ya Uh, jujur Amin. aku tuh senang banget uh, bisa bisa apa ya turut gitu ya bersinergi uh, terutama di soal finansial gitu ya apalagi anak-anak milenial zaman sekarang tuh udah makin melek finansial kan dan mereka tuh udah bukan hanya melek Betul. finansial juga tapi udah melek juga sama pasar syariah menurut aku ini suatu kebanggaan banget sih Betul. karena uh, selama ini kan kita uh, banyak banget yang nilai wah milenial itu orangnya uh, selengor gitu kan, nggak bisa kenali mana halal, mana haram tidak bisa membedakan mana yang uh, iya, bi- tidak bisa membedakan mana yang benar, Betul. mana yang salah gitu ya jadi ketika uh, ada milenial yang kemudian tertarik gitu untuk mempelajari tentang bagaimana sih sistem syariah itu, terutama uh, di uh, jual beli di transaksi gitu ya dan di investasi hmm. Jadi betul, menurut aku betul. ini sebuah kebanggaan, kebanggaan tersendiri aja dari aku gitu. 
gitu deh. Wah, Masya Allah. <laughs> Oke okay, deh, kita lanjut nih ya, uh, Kak Wirda. Karena kan untuk tema live kita hari ini, ini kita akan ngebahas uh, mengenai hijrah keuangan versi anak muda nih ya, Kak Wirda. Karena kan seperti yang kita tahu juga nih, kalau uh, hijrah tuh uh, menjadi salah satu hal yang populer juga kan ya, di kalangan anak muda gitu. Uh, nah, salah satunya mungkin adalah dengan uh, hijrah finansial nih. Tapi mungkin banyak juga nih, Kak Wirda, yang masih belum uh, mengetahui emang ada ya uh, apa sih namanya hijrah finansial ini atau seperti apa sih hijrah finansial gitu. Nah, untuk itu makanya nih untuk sobat semua dan juga teman-teman uh, apa namanya Wirda uh, Kak Wirda juga kita pantengin terus nih live kita hari ini. Kita sambil uh, ngabuburit nunggu pu- uh, buka puasa dan uh, nontonin live hari ini ya. Wah, uh, sebentar. Kayaknya Kak Wirdanya lagi ada gangguan nih. Jaringannya sebentar ya. Kita invite ulang ya. Bentar. Yep. Di sini soal lagi hujan juga nih sobat. Bat. Jadi semoga semoga kita uh, apa sih namanya jaringannya lancar sampai akhir ya. Jaringan tadi ya. Aduh, aduh, masya Allah. Enggak, uh, kayaknya emang di IG aku tuh lagi ada masalah hmm? gitu loh. Jadi kalau live itu suka ngehang. Oh gitu, iya, oke okay, deh. Awalnya gara-gara jaringan kan, tapi ya mudah-mudahan mm-hmm. aja lah, mudah-mudahan mm-hmm. insya Allah seterusnya bisa lancar. Oke, okay. uh, maaf buat tadi boleh okay, tanya deh. Gak, apa pertanyaan? Oke, okay, kita apa? lanjut nih ya. Iya, karena kan kita memang yeah. tema kita hari ini tuh hijrah keuangan versi anak muda nih ya, Kak Wirda. Karena yeah. kan ya, yeah. tadi aku juga udah bilang nih sebelumnya kalau misalkan hijrah itu tuh sempat populer gitu kan di kalangan anak yeah. muda. Bahkan sepertinya sampai saat yeah. ini juga gitu kan. Nah, tapi yeah. nih yang kita pengen bahas hari ini adalah kita akan ngebahas mengenai hijrah finansialnya nih kita akan fokus di situ mungkin banyak juga nih anak muda gitu kan yang masih bingung hijrah finansial tuh apa sih memang ada kayak gitu mungkin banyak tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu jadi mungkin nih untuk yeah. sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman followersnya Kawirda bisa pantengin terus deh nih live kita sampai selesai lumayan yeah, ya yeah, kita yeah. ngabuburit juga nih ngabuburit bermanfaat yeah, sampai bener, bener, bener. nanti buka puasa gitu <laughs> nah ngomongin soal hijrah finansial nih kita langsung ke yeah. pertanyaan yang pertama aja nih ya Kawirda. Siap, okay. Nah menurut Kawirda sendiri nih hijrah finansial versi Kawirda tuh apa sih kak? Oke, okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih ya <laughs> kita uh, live insya Allah mudah-mudahan nggak ada nggak ada kendala nih seterusnya. Amin. 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 Jadi memang uh, seperti yang aku bilang uh, di awal ya di live awal yang aku tuh sangat-sangat uh, apa ya bahagia gitu senang kenapa hmm. karena Uh, sekarang tuh generasi milenial, generasi Z, terutama juga yang baru-baru ini ya Mereka udah aware terhadap halal haram, kemudian uh, mana yang baik, mana yang benar Mana yang uh, syariah, mana yang tidak gitu ya Terutama Betul. ini makin kelihatan ketika ada bris awalnya gitu kan Ketika ada saham bris gitu Nah dari hmm. saham bris itu orang-orang tuh mulai pada tertarik gitu Uh, terhadap saham-saham syariah yang lain ya mungkin selama ini cuma ikut blue chip aja gitu kan mungkin selama ini hmm. cuma ikut yang lain-lain tapi tidak mengerti bahwa ternyata ada loh yang namanya syariah gitu di reksadana di pasar modal tuh Betul. ada gitu nah uh, menurut aku kalau hijrah uh, secara syariah gitu ya terutama di soal keuangan sendiri tuh gimana sih gitu ya Uh, itu adalah ketika kita bisa membedakan sebenarnya gitu loh ketika ketika kita uh, bisa uh, melu- mengel- apa ya mengeluarkan expense kita uh, pengeluaran kita itu terhadap hal-hal yang benar dan baik mungkin selama ini kita uh, dibilang gitu ya generasi milenial itu konsumtif abis gitu kan hmm. dia suka ngopi dia suka jajan dia suka beli hal-hal Betul. yang uh, mungkin kurang bermanfaat gitu ya Nah, ketika dia bisa meluangkan uangnya itu untuk bersedekah misalnya, untuk uh, zakat, untuk berbagi, untuk membuat uh, suatu hal gitu ya, yang kemudian itu baik untuk masyarakat banyak, baik untuk banyak orang gitu ya. Hmm. Nah, itulah menurut aku disebut juga sebagai hijrah finansial juga. Jadi, uang kita, pendapatan kita itu tidak hanya bisa menghidupi diri kita sendiri, tapi ketika uang itu bisa menghidupi banyak orang, uang Betul. itu sifatnya bisa menjadi amal jariah gitu. Benar. Makanya aku tuh suka aware banget gitu kan sama kawan-kawan terutama yang ada di milenial anti boke. Mm. Aku suka bilang sama mereka gitu kayak ayo guys, kalian tuh jangan cuma nyari uh, cuan doang gitu kan. Jangan cuma 
nyari uh, penghasilan doang tapi kita sedekahnya kurang gitu jadi harus ada hmm. sesuatu yang kita berikan gitu loh kepada iya, uh, betul. orang banyak yang sesungguhnya ketika kita mengeluarkan uang untuk sedekah itu kan sebenarnya bukan pengeluaran ya kan betul. tapi nanti uang itu balik lagi ke kita rezeki itu balik lagi ke kita nah. mungkin sifatnya memang nggak hanya soal uh, uang ya bisa jadi soal kesehatan kemudian soal keselamatan soal opportunity dalam hidup kan banyak gitu betul sih, mungkin gitu, kalau kalo... dari kacamata aku sendiri ya uh-uh. nah mungkin kalau misalkan uh, ngebahas soal investasi nih ya uh, kak Wirda sendiri yeah. tuh sudah melakukan investasi belum nih kak saat ini atau kalau misalkan memang ternyata dong. nah kalau <laughs> alhamdulillah sudah gitu ya nah kalau misalkan sudah, sudah, kalau misalkan ya. kak Wirda nah. sudah uh, apa namanya melakukan investasi gitu nah awal mula mengenal investasi dari siapa sih kak nah boleh yeah. dong nih diceritain nih ke sobat pasar modal syariah Ya sebenarnya aku udah mulai invest itu dari tahun 2018. Jadi b- bisa dibilang sebenarnya baru-baru juga ya. Hmm. Tapi nggak baru-baru amat loh, masih 2018. <laughs> Jadi emang awalnya, ya awalnya aku juga cukup masif ya uh, hmm. memberikan uh, apa namanya kelas-kelas gitu ya, uh, kelas-kelas saham terutama di bidang syariah. Karena kebetulan kan kita juga punya ini ya investasi syariah juga kan. Betul. Uh, ada iya ada Python Asset Management gitu. Jadi kebetulan kita juga punya aset manajemen yang syariah, kita bergerak di bidang syariah juga, makanya dulu tuh tahun 2018 aku cukup masif gitu, bikin-bikin hmm. kelas gitu di uh, IDX waktu itu, di BI, di Jakarta ya. Uh, Alhamdulillah gitu, mulai dari situ aku perlahan-lahan sempat-sempat aktif gitu, cuma kadang... kadang-kadang gitu kan kadang-kadang nggak nggak begitu merhatiin gitu karena aku lebih lebih ke investor bukan bukan kayak teman-teman biasanya kan teman-teman tuh kalau pagi beli sore jual kayak gitu terus gitu. gitu kan <laughs> juga aku kayak capek dan stres capek dan stres gitu kok duh udah udah merah lagi aja waduh porto merah lagi aja gitu nah, iya jadi mulai saat itu akhirnya Uh, aku memutuskan ya udahlah aku jadi investor aja jadi kayak mm. beli beberapa lot uh, dari ber- berbagai saham gitu ya abis itu didiemin aja gitu dan itu udah dilakuin dari tahun 2018 dulu mm. tuh sebenarnya uh, aku tuh uh, mikir gini ya aku kan kebetulan dulu termasuk orang yang sangat 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 konsumtif sekali gitu kan kalau pakai tas tuh harus yang branded gitu kan. Hmm. Uh, sebenarnya bukan karena apa sih? Sebenarnya ini bukan bukan karena apa? Karena uh, aku tuh mikirnya gini, aku kan orang yang lumayan aktif ya di dunia entertain juga, kemudian dunia ngisi acara juga. Jadi penampilanku tuh harus mendukung gitu kan. Hmm. Aku tuh mikirnya dulu gitu gitu. Uta. Jadi uh, akhirnya aku aku tuh harus harus berpenampilan yang sesuai gitu. Bukan karena lifestyle sebenarnya tapi karena kebutuhan untuk uh, pekerjaan gitu. Enak tuh mm-hmm. kalau beli tas yang branded-branded terus, yang harganya tuh uh, sampai puluhan juta gitu kan. Tapi sampai situ, aku tuh sadar gitu bahwa, oh iya ya ternyata nggak semua barang itu ada value-nya. Jadi aku tuh udah Betul. harus bener-bener memutar, uh, memutar otak gitu ya, memutar otak untuk uh, bagaimana ya caranya gue bisa mengatur keuangan dengan baik gitu kan. Karena sempat pada suatu titik gitu ya, ketika uh, kan tetap aja ya uang cash itu adalah raja ya kan hmm. mau kalian punya aset sebanyak apapun ya mau kalian punya barang branded entah itu tas sepatu gadget apapun tapi kalau pada saat kalian butuh itu tidak bisa dilikuidasi atau tidak bisa dicairkan nggak bisa jadi duit it means nothing betul <laughs> gitu. karena jadi jadi mulai dari situlah ketika aku lagi ada di fase krisis itu uh, aku jadi menyadari bahwa Oh iya ya, ternyata nggak penting ya diakui sama orang kayak, wih lu kaya banget karena lu punya mm. jam yang berbranded gitu kan, wih lu kaya mm. banget karena di tas lu ada logonya kayak gitu kan. Nah, Betul. Itu nggak penting, yang penting itu adalah ya isinya tuh ada gitu loh kan. Nah, karena kalau misalkan kita mulai, ya. ngikutin uh-huh. omongan kata orang tuh nggak akan ada habisnya gitu ya Kak Wirda. Bener banget, kan? bener <laughs> banget. <laughs> Apalagi kalau kita ada di uh, circle pertemanan yang emang sama-sama hedon gitu kan. Mm. Jadi kayak, ih dia, dia aja punya, masa gue enggak gitu kan. Jadi mm. mulai dari situ lah akhirnya aku perlahan-lahan mulai menurunkan ego aku gitu. 
kita tetap kok bisa tampil classy, bisa tetap uh, bisa tetap tampil stylish dengan produk lokal yang harganya juga reasonable gitu kan dan bisa menghidupkan UMKM yang ada di sekitar kita juga gitu. Betul. Ya, intinya uh, pada saat itulah di titik uh, minus aku itu, aku akhirnya sempat menjual semua barang-barang wow. enggak semua sih kayak beberapa beberapa tas-tas branded aku ya. Dan harganya, aduh aku mau nangis Harganya bener <laughs> banget Aku yang nyesel banget Aku tuh kayak nyesel banget Kayak, aduh ngapain ya Gue gua beli barang-barang kayak gini Pas dijual ternyata harganya tuh bener-bener drop Turun. banget gitu kan yeah. Turun banget Tapi ya udah kan pada saat itu juga aku lagi butuh juga kan Jadi ya udahlah aku ikhlasin aja gitu ya Sedapatnya aja Yang penting gue tetap bisa ngidupin karyawan Dan segala macam gitu Well, uh, akhirnya uh, ekonomi aku udah mulai stabil lagi nih kan, gara-gara aku menurunkan ego ya, pakai hmm. tas seadanya, pakai tas yang biasa aja, pakai baju biasa aja gitu. Akhirnya punya beberapa uh, punya uang cadangan nih ceritanya, karena gue udah mulai hemat nih kan, gaya gini punya biasa aja <laughs> gitu loh. <laughs> Serius. Nah, mulai nih muncul godaan lagi kan, muncul godaan lagi, aku ah, pengen beli tas lagi ah gitu. <laughs> Benernya, iya serius Karena tadi tuh gini, uh, aku ya nggak tahu mungkin teman-teman lain ya Kalau aku pribadi, cara mengukur Aku tuh udah sukses atau belum Itu tergantung dari tas <laughs> Oh Sampai gitu ya tas. Sumpah Sumpah serius Menarik, menarik <laughs> iya, Jadi aku tuh bisa mengukur kemampuan gue Sampai mana nih gitu kan Itu dari uh, seberapa mampu Aku beli sebuah tas gitu Aku ingat banget dulu tas branded pertama yang aku mampu beli itu. Jadi kak aku tuh gini, enggak ketika aku punya duit misalkan ya harga tasnya 10 juta, terus aku punya uang 11 juta, aku nggak akan beli. Mm. Walaupun itu oh, sebenarnya masih okay. bisa kembalian sejuta kan, mm-hmm. aku mm-hmm. akan beli kalau aku bisa beli barang itu dua kali lipat gitu. Kalau misalkan gue bisa beli tas yang harga 10 juta dua sampai tiga biji, ya itu berarti gue bisa beli gitu loh. Tapi kalau gue cuma mampunya sebiji dan itu gue masih minus tabungannya, ya berarti gue nggak usah beli gitu. Oke. Okay. Atau gini, <laughs> kalian jangan kalian jangan beli tas yang harganya dua ratus ribu kalau uang kalian dalam sebulan tuh nggak nyampe seratus ribu. Nah, karena kan jadi perlu dicatat tuh, dari sobat. Tiang, gitu kan? Betul, jadi, betul. Iya, jadi sebenarnya hmm. dulu tuh ya dulu tuh gue udah benar gitu, gua, dulu gue udah benar. Tapi akhirnya gue tahan tuh kan, gue rem gitu. Gue naksir sama salah satu tas yang harganya sekitar 23 juta, itu mereknya oh. LV, ya 23 juta. Terus habis itu, gua, pada saat itu gue punya punya uang, punya uang yang cukup untuk beli tas tersebut. Mm. Tapi uh, gue mikir lagi gitu, ah sayang banget ya kalau misalkan gue beliin, mendingan ya udahlah gue taruh aja di, di saham dulu gitu. Jadi gue beli gitu ya, beli beberapa beberapa saham gitu ya pada pada saat itu, akhirnya gue diemin aja tuh. Gue naro 20 juta, gue dimin aja, gak dilihat-lihat lagi. Pas dilihat lagi, tiba-tiba udah 31 juta. Ya kan lumayan, wow. kan? lumayan Betul. Gitu. Jadi gak ada salahnya nih emang mengalokasikan uangnya, mendingan ke saham iya, gitu ya. Mendingan ke Betul. saham, mendingan ke saham. Jadi uh, buat teman-teman yang mau belajar saham gitu ya, kalian tuh bisa mengesampingkan keinginan dulu. Misalkan kayak, uh, eh gue lagi naksir, um, apa ya ceritanya ya. Gue lagi naksir uh, bedak baru nih, tapi bedak hmm. kita padahal masih ada gitu. Mendingan uangnya kalian tahan dulu, kemudian kalian alokasikan dulu untuk investasi gitu. Jujur deh kayak, Betul. Ya, semenjak semenjak aku tuh uh, belajar gitu ya, menurunkan ego, kemudian uh, jadi kayak invest. Sekarang Alhamdulillah saving-nya lebih banyak gitu. Hmm. Wah, Masya Allah. Jadi mungkin yeah. bisa dibilang juga nih salah satu uh, hijrah finansial yaitu dengan menabung atau kita uh, apa namanya menabung uang kita di saham syariah gitu ya. Yeah, Karena kan mungkin banget, banget. sedikit informasi juga nih untuk sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman uh, Wirda kalau misalkan uh, teman-teman semua berinvestasi di pasar modal syariah, uh, teman-teman mm-hmm. udah nggak perlu khawatir lagi nih karena uh, insya Allah gitu kan uh, untuk semua prosesnya tuh udah sesuai dengan prinsip-prinsip islami juga gitu jadi nggak yeah. perlu khawatir lagi gitu ya, apalagi di zaman sekarang nih ya Kak Wirda, udah dengan rebahan aja tuh orang-orang udah bisa investasi gitu, karena kan sekarang yeah, udah bener, banyak bener. juga nih 
apa namanya uh, udah di media digital juga kan terus juga uh, platform juga udah banyak nih yang um, apa namanya mensupport untuk uh, anak-anak milenial anak-anak muda zaman sekarang tuh untuk mulai berinvestasi gitu kan jadi udah nggak ada salahnya lagi nih untuk entar-entar dulu deh investasi daripada nanti buang-buang duit mendingan uangnya itu dialokasikan untuk investasi aja gitu ya kak Wirda ya ya benar banget benar banget jadi wah seru um, nih Ya, jadi buat teman-teman yang nanya gitu sebenarnya uh, investasi itu halal atau tidak sih gitu ya. Jadi sebenarnya dalam investasi itu ada dua ya. Jadi ada ada yang non syariah dan ada yang syariah. Nah uh, biasanya yang syariah itu kalian bisa cek di bahkan di di IG-nya hmm. pasar modal syariah juga ada kan? Betul. Sama apa aja ya Betul. rekomendasi sama Betul. apa aja yang kira-kira syariah gitu. Kalau Betul. Aku tuh diajarin karena gini ya. Um, Karena kalau dalam hmm. dalam saham kita tuh nggak boleh ngandelin apa kata orang itu. Mm-mm, benar. Jadi memang kita harus menganalisa sendiri, kita ngecek sendiri kayak Betul. aku tuh di HP tuh ada banyak banget aplikasi trading. <laughs> buat ngelihat alur-alur gitu ya, buat ngelihat alur ini naik turun naik turun gitu. Walaupun sebenarnya nggak aku jual, cuma ngelihat aja pergerakan flow-nya tuh kayak apa sih gitu. Mm. Kemudian uh, ya kemudian aku tuh uh, punya mentor gitu, punya mentor dalam saham. Memang beliau tidak Gamblang menyebut menyebutkan kayak kamu besok beli saham ini, kamu besok jual saham mm-hmm. ini enggak, enggak. Tapi beliau cuma ngasih uh, tahu gitu arahan cara bacanya tuh seperti apa sih gitu. Jadi aku tuh banyak nanya juga sama beliau. Nah biasanya juga aku tuh ngecek uh, perkembangan saham itu bagus atau enggak tuh dari berita. Jadi baca mm. berita gitu, baca Betul. berita. Ada apa nih? Karena berita negatif positif itu mempengaruhi gitu naik turunnya saham tersebut. Yang penting harus selalu up to date ya. Atau ya. jadi memang kita harus Betul. harus selalu hmm. mengisi uh, otak kita dengan informasi sebanyak banyaknya hmm. gitu loh. Hmm, ya betul. jadi memang uh, kalau nggak salah, kalau nggak salah nih tolong tolong koreksi juga ya. Jadi saham-saham yang yang non syariah itu kayak bank yang tidak syariah gitu ya. Kemudian rokok itu yeah. pasti nggak syariah. Kemudian apalagi ya uh, miras gitu ya alkohol tidak syariah pastinya. Terus uh, sama satu lagi tuh kalau nggak salah yang hutang banknya itu lebih dari 45%. Mm-hmm. Itu juga nggak syariah. Ya, jadi sangat penting ya teman-teman yang mau beli saham itu nggak cuma melihat hanya dari segi uh, usahanya aja, dari luarnya aja. Tapi kalian bisa cek tuh. Biasanya di aplikasi um, saham tertentu tuh kalian bisa cek key statiknya tuh kayak apa. Jadi dia tuh yang masuk berapa sih duitnya, kemudian utangnya ada berapa sih. Net cashnya ada berapa sih? Nah biasanya aku tuh mm-hmm. kalau mau beli saham, aku lihat dulu itunya. Kira-kira dia boncos nggak ya? Gitu. Kira-kira dia untung nggak ya? Gitu. Terus pergerakannya selama tiga tahun terakhir kayak apa sih? Gitu. Betul. Ya, yang penting tuh terus. intinya kalau mau kita investasi tuh jangan pernah ikut-ikutan sama orang gitu ya. Kita benar-benar yeah, harus yeah. tahu dulu nih dasarnya harus seperti tahu, apa. Karena hmm. mungkin ekspektasi sama realita tuh enggak seindah ekspektasi kalian gitu ya, Kak Wirda ya. Iya. Yeah. <laughs> Ya, ya kan, kan? <laughs> siap kehilangan kan betul kehilangan apalagi kadang uh, porto itu kehilangannya nggak pakai pamit dulu gitu tiba-tiba <laughs> semua Waduh, oke okay deh Oke okay deh, kalau ya. gitu kita lanjut nih ya Ke pertanyaan selanjutnya Karena kan iya, uh, iya. Kak Wirda ini kan Presiden of Millennial Anti Bokeh nih ya Kak. Yeay, Nah, aku iya. mau nanya dong Atau mungkin hmm. Kak Wirda bisa ceritain juga nih Awal uh, adanya Millennial Anti Bokeh ini tuh Kok bisa gitu loh, kok bisa ada gitu Karena kan mungkin masih banyak juga nih Sobat Pasar Modal Syariah yang bertanya-tanya Presiden, eh, apa Millennial Anti Bokeh Apa sih gitu Nah mungkin di kesempatan uh, live hari ini Mungkin uh, Kak Wirda bisa nih menjelaskan yeah. Uh, yeah. Awal terciptanya Millennial Anti Bokeh itu kayak gimana sih gitu Oke, okay, ya yeah. jadi sebenarnya MAB itu dibangun uh, atas dasar apa ya Karena dulu tuh ketika pandemi, jadi awalnya tuh lahir uh, di tahun 2020 pandemi itu mulai banyak uh, yang masuk ke aku gitu kan, yang masuk ke aku hmm. terus pada ngadu, gue gimana ya gue tuh anak rantau, tapi gue nggak punya pemasukan orang tua gue di PHK dan segala macam hmm. nah waktu itu aku tuh um, tercetus gitu, pengen bikin uh, bantuan dana, jadi kayak udah siapa aja hmm, yang lagi susah okay. uh, kita, kita transfer gitu kan, dan segala macam tapi aku mikir lagi gitu, bahwa nggak selamanya uang itu baik gitu loh kadang-kadang kadang gini nggak selamanya uang itu bisa uh, melangsungkan kehidupan kadang-kadang dia bisa hmm. mematikan kehidupan juga gimana uh, ketika uang itu menjadi uh, ketika kita berpikir uang itu menjadi satu-satunya jalan atau satu-satunya benda 
supaya kita bisa hidup itu yang bikin mm. kita mati gitu Mm-mm. akhirnya aku pikir kayak ya udahlah daripada gue cuma ngasih duit mendingan gue kasih peluang kalau peluang itu okay. kan sifatnya general gitu kan dia mm. bisa bisa menghidupi diri sendiri dia juga bisa menghidupi orang lain gitu Betul. dan nggak hanya cuma soal cuan tapi gue juga kasih ilmunya gitu Jadi kan banyak nih anak-anak anak-anak rantau ya kan anak-anak milenial generasi Z atau bahkan ibu rumah tangga ada yang bergabung dengan mm. kita gitu ya yang masih belum paham gitu gimana sih caranya berjualan gimana sih caranya berdagang gitu jadi intinya MAB itu adalah sebuah wadah sebuah platform yang di mana di situ ada edukasi usaha edukasi berjualan edukasi uh, apa namanya berdagang gitu ya sekaligus ada actionnya gitu. Mm, itu okay. adalah mereka langsung jualan jadi kita siapin produknya kemudian uh, kita ajarkan seperti apa kita bimbing gitu ya dan itu bisa dibilang tanpa modal gitu jadi sifatnya sama seperti reseller sebenarnya reseller mm. dropship yang membedakan adalah kalau reseller itu kan duitnya harus di depan jadi mereka harus bayar sekian juta gitu ya kemudian barangnya dibawa ke rumahnya gitu tapi kalau kita enggak kita enggak Uh, bener-bener kayak free terus kita siapin produknya yang ngirim juga kita yang ngurusin kita yang handle kita mm. mereka tinggal nawarin doang gitu jadi okay. nawarin, kemudian dapat komisinya gitu wah jadi, seru ya, nih sobat jadi uh, semenjak uh, Agustus tahun lalu kita udah ya kita udah sangat-sangat berkembang dan sekarang mm. insyaallah udah menuju 100 ribu member MAB gitu yang tersebar oh, tidak Allah. hanya di Indonesia aja bahkan sampai di mancanegara jadi alhamdulillah sekarang kita udah punya uh, members yang tersebar di Asia gitu ya ada yang dari bahkan ada yang dari Saudi Arabia juga loh ada yang, Arab, <laughs> ada yang dari Hong Kong ada yang dari Taiwan ada yang dari Singapura uh banyak banget wow banyak banget <laughs> padahal masih terbilang yeah. baru ya kak baru banget, baru banget. Hmm. Dan aku tuh, aku tuh udah, udah berencana, aku tuh udah berencana pengen bikin uh, anak-anak milenial yang ada di MAB ini untuk melek saham gitu. Hmm. Jadi nanti, insya Allah kan kita, kita akan kolaborasi. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi juga sama pasar modal syariah di sini ya, uh, dan juga sama uh, Python Asset Management. Jadi semua yang masuk di MAB itu udah otomatis punya rekening reksadana. Kan keren banget ya kan? Wah, wow, Masya Allah. Jadi mereka, iya, jadi setiap mereka dapat komisi, langsung secara otomatis masuk ke rekening reksadana mereka atau seperti apa. Hmm. Itu nanti kita akan pikirkan ke depannya seperti apa. Karena, <laughs> again ya, aku tuh nggak mau gitu. Uh, mereka tuh hanya bisa berlangsung hidup saat ini. Jadi aku udah pengen, Uh, bikin semua members itu mikir masa depan juga salah satunya Betul. dengan saving di investasi gitu. Betul. Nah uh, mungkin hmm. salah satu uh, cara untuk mendapatkan income nih apalagi untuk generasi milenial di masa krisis ya dengan uh, MAB ini gitu ya. Uh, iya. Kawirda ya. Nah Insya itu Allah. jadi mungkin bisa tuh jadi salah satu uh, apa sih namanya referensi nih untuk sobat semua yang pengen menambahkan income-nya kayak gitu. Oke okay deh sebelum Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kawirda aku mau mengingatkan juga untuk sobat pasar modal syariah dan juga teman-teman Kawirda nih kalau misalkan uh, kalian semua punya pertanyaan boleh nih langsung aja ditanyakan di kolom komen atau di question boxnya juga nanti uh, di akhir uh, sesi tanya jawab nih antara aku sama Kawirda nanti akan kita bahas juga nih jadi ayo nih kapan lagi gitu kan mumpung ada Kawirda jadi kita tanyakan aja hari ini gitu oke deh nih Kita lanjut nih ya Kak Wirda ke pertanyaan selanjutnya Ngomongin soal mengatur keuangan nih uh, Kak Wirda Karena kan yeah. mungkin yang namanya anak muda tuh lagi Yang seperti tadi kita bilang di awal nih Mungkin anak muda lagi seneng-senengnya yeah. uh, Apa namanya nongkrong Terus main sana-sini Beli beli apa namanya benda-benda yang Nggak yang penting gitu ya Bukan hmm. bukan bukan kebutuhan tapi keinginan gitu Nah menurut yeah, Kak Wirda yeah. sendiri nih Gimana sih Kak cara mengatur keuangan yang baik dan benar gitu Boleh nih di-share hmm. untuk uh, sobat pasar modal syariah dan teman-teman semua gitu. Oke, okay. jadi memang gini ya, uh, balik lagi uh, kebutuhan teman-teman itu pastinya setiap orang beda-beda. Beda. Kebutuhan gue hmm. sama kebutuhan hmm. kalian beda. Pengeluaran Betul. gue sama pengeluaran kalian beda. Jadi memang harus disesuaikan budget hmm. hidupnya tuh seperti apa. Tapi Betul. yang jelas, yang jelas gitu ya, uh, kalau yang sudah uh, memang gue lakuin sendiri gitu ya. Uh, gue tuh tidak pernah menyimpan uang di satu tempat Jadi gue selalu sebar di berbagai instrumen 
Jadi hmm. ada yang kemudian uh, gue jadikan aset, ada yang gue jadikan uh, saham gitu ya, ada yang gue jadikan barang juga, ada yang memang gue tabung uh, di bank gitu loh. Jadi harus harus punya banyak instrumen dalam menyimpan uang, tidak boleh di satu tempat. Karena biasanya okay. yang terjadi kalau di satu tempat habis semua di situ. Betul. Gitu. Semuanya habis di situ kita jadi nggak punya tabungan karena tabungan di situ pengeluaran di situ juga jadi kita nggak pernah bisa ngontrol gitu berapa sih cash Bener. kita gitu berapa sih yang masuk gitu yang ada malah boncos terus gitu jadi harus apalagi kalau kita uh, ada momen-momen tertentu kalau misalnya kita ada momen-momen tertentu nih terus ah mumpung yeah. deh pakai duit ini dulu duit ini duit ini nah. eh nanti ujung-ujungnya habis yeah, gitu yeah. ya itu mungkin salah satunya nah, bisa yeah. kayak gitu tuh nah. <laughs> Ya, gue sendiri tuh sekarang uh, kalau rekening ya, rekening bank itu gue kayak punya lebih dari lima kayaknya. Mm. <laughs> gue punya rekening lebih dari lima, uh, tapi uh, ada satu ATM, ada satu rekening yang gue jadi rekening induk. Jadi rekening induk okay. itu adalah rekening yang uh, pendapatan gue selama sebulan itu ada di situ semua. Abis itu gue mm. bikin yang lainnya, yang lain tuh jadi auto debit gitu. Jadi selama okay. sebulan pasti gue bagi-bagi gitu di rekening ini sekian, rekening ini sekian, rekening ini sekian itu untuk saving gitu ya. Jadi gue tidak pernah uh, nyampur uh, uang itu dalam satu rekening ya. Balik hmm. lagi, gue uh, berbagi uh, bagi-bagi lah di beberapa rekening. Ada yang uh, untuk pendidikan, ada yang sifatnya untuk belanja doang gitu ya. Ada yang uh, sifatnya buat uh, biaya hidup gitu. Jadi gue bedain. Itu yang pertama. Tapi kalau misalnya kalian rasa kayak Wah itu beban di gue karena ada biaya admin dan segala macam segala macam ya mungkin balik lagi kalian bisa bisa mengatur polanya seperti apa intinya yang jelas nggak boleh nyimpen di satu tempat gitu itu aja sih nah habis Betul. itu uh, pertimbangan baik-baik apa aja sih barang yang memang kalian butuhkan mana yang tidak hmm. terlalu kalian butuhkan karena kalau cuma cuma pengen doang itu kalian jadi nyesel gitu loh benar gue tuh pernah gue tuh pernah ya uh, beli tas Uh, harganya 55 juta <laughs> Harganya 55 juta Gue pengen banget Gue pengen banget Gue udah bener-bener ngidam banget gitu. Gue pengen banget tas itu gitu ya uh, Tapi abis itu gue beli Abis itu gue beli Karena emang gue pengen banget Sepengen hmm. itu gitu Akhirnya gue beli Begitu gue beli Itu terjadi apa? Gue jarang make hmm. Gak pernah pake Dan cuma Cuma disimpen di lemari aja Dan ya udah jadi kayak gitu sekarang jadi nyesel kan, jadi nyesel. Tapi untungnya nggak nyesel-nyesel amat karena tas itu uh, dia sifatnya long last. Jadi dia harganya bisa mm. naik gitu. Tergantung dari uh, kelangkaannya dia. Dan term- uh, Alhamdulillah tas yang gue beli termasuk yang langka juga. Jadi suatu mm. suatu saat gitu ya kalau gue pengen jual lagi harganya insya Allah nggak se-ngedrop yang kemarin gitu. Tapi tetap aja gitu. Gue ya, tetap aja gitu kan. Um, ada perasaan nyesel gitu dan dan alhamdulillah gitu ya jadi jadi pelajaran juga buat gue kalau ya udah kita nggak boleh mengedepankan yang namanya lagi-lagi nafsu gitu loh kadang-kadang kita harus tahan gitu harus tahan Betul. harus slow gitu kan harus benar-benar Bener. sampai nanti kita stabil gitu jangan Betul. intinya gini sih jangan hedon karena pengen diaku itu aja hmm. Karena benar ya HP harus iPhone gitu kan betul ya, kayak laptop harus mereknya Apple Terus, uh, apalagi tas mereknya harus uh, LV atau apa dan segala macam gitu. Kalau memang kita nggak jelas gitu loh. Mm-hmm, benar. <laughs> Betul. Kalo, apalagi gue, nih. Gini, uh, gimana Mbak? Sorry. Iya, apalagi kan sebentar lagi kita udah mau lebaran. Pasti kan banyak juga nih mall yang udah yeah. mulai uh, sell-sell. Atau kan kadang biasanya cewek kalau lewat gitu ya, ke toko. Mm-hmm. Ih, lagi diskon nih. Ih, lucu daripada nanti nggak gue beli, ntar gue nyesel. Biasanya kan suka kayak gitu ya. Mungkin pikiran-pikiran seperti itu tuh harus kita mulai hilangkan nih, sobat semua. Karena yeah, kan yeah, yeah, ya yeah. balik lagi, kita udah kita harus mementingkan kebutuhan kita dibandingkan dengan keinginan kita. Gitu ya, Kak Iya, yeah, ya. tapi balik lagi gini ya... Um... Sebenarnya kan uang itu mm. ada untuk dinikmati sih. Mm-hmm. Kalau kita nabung terlalu nabung, terlalu banyak nabung, nabung, nabung juga keburu mati kita nya duitnya buat apa <laughs> gitu kan? <laughs> iya. <laughs> Sebenarnya semua ada porsinya gitu, nggak terlalu medit juga untuk diri sendiri mm-hmm. karena we deserve to be happy. Kita berhak untuk Betul. bahagia. Jadi terserah. Betul. Lu kerja, lu punya penghasilan, lu nikmati, oke. Okay. Tapi kalau mm-hmm. lu terlalu gini-gini, kalau lu sifatnya itu adalah untuk biar diaku sama orang lain itu yang salah gitu loh. 
kalau uh, mm. lu tuh pakai itu karena pengen nyombong itu yang salah gitu nah uh, terus kalau misalkan kayak orang-orang kayak artis gitu ya memang dia tuh hidupnya harus ditopang dengan uh, style yang bagus gitu itu oke okay, nggak apa-apa untuk menambah performa kerjaannya mereka lah kita mah udah pengangguran ya kan pengennya pengennya uh, seleboran gitu ya Padahal <laughs> pengangguran gak ada penghasilan Pengennya iPhone, pengennya Starbucks gitu ya. ya kerja dulu lah Betul <laughs> Kerja dulu, kerja dulu. Jadi Betul, kan, betul iya, Nikmatilah uang itu Asalkan uang itu adalah hasil Jeripaya kita sendiri Kalau jeripaya orang tua juga Ya jangan lah gitu Kalau dari, Apalagi dari orang tua gitu Kalau bisa hmm. kita alihkan ke hal yang Lebih positif dan lebih bermanfaat Gitu Alhamdulillah Betul. kayak gue terakhir uh, terakhir uh, dapat duit jajan itu sekitar usia 13 sampai 14 tahun. Dan wow, usia 15 Allah. tahun gue udah mulai gantian ngasih duit ke orang tua gitu. Sampai sekarang. Wah, wow, keren. Gitu. Wah, wow, keren hmm. banget nih. <laughs> yeah. Nah, kalau kalau tadi kan kita sudah ngebahas nih ya Kak Wirda, gimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar. Nah, dari tadi nih kita udah singgung mengenai hedonisme nih, hedonisme di kalangan anak muda. Nah, gimana nih cara mengatasi uh, versi hmm. Kak Wirda pastinya ya, untuk menuruni gaya hidup hedonisme di kalangan anak muda, apalagi di zaman sekarang gitu. Nah, mungkin nih Kak Wirda punya tipsnya Waduh. nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua. Gimana tuh Kak? Iya. Yeah. Jadi memang uh, balik lagi gitu ya, uh, balik lagi ke circle kita barangkali, teman-teman kita mm. barangkali gitu ya. Kayak bukber, bukber maunya di resto gitu ya, padahal kita tahu uang kita tuh sebenarnya pas-pasan, ya kan? Mm. Uh, atau ya gitu. Jadi kalau kita mementingkan, mementingkan biar diakui orang lain, kita bisa bisa sakit sendiri gitu loh. Kalau ngopi Betul. harus di kopi yang yang gimana gimana gitu loh. Nah itu sebenarnya yang yang mempengaruhi. Jadi kadang-kadang memang Uh, environment, lingkungan, circle pertemanan kita itu sangat-sangat mempengaruhi bukan hanya dari segi pola pikir kita, uh, kebiasaan kita, tapi juga dari segi pengeluaran kita gitu. Itu bisa sangat berpengaruh juga gitu. Ya kalau kita kan uh, mau nggak mau gitu ya teman-teman pada, pada minta buka di mana ya kira-kira? Ya apa sih restoran yang restoran yang milenial banget tapi mahal gitu apa sih? Ya, ya, kayak fancy lah ya kita. Oke. Ya. Nah, <laughs> Shinoya okay. okay. ya contoh ya. Uh, misalkan kita ngikutin teman-teman yang maunya di Yoshinoya gitu. Ya udah berarti kita kan uh, harus ikutin lifestyle yang mereka. Belum hmm. tentu lifestyle teman kita itu sesuai dengan lifestyle kita loh. Belum tentu. Gitu. Betul betul. Iya yeah, jadi uh, gue sih to be honest aja lah sama teman-teman kalau emang gue nggak mampu ya udah gue nggak mampu gitu. Mm-mm, gak yang gue paksain Ada loh, ada kemarin gue ngeliat Eh gue jadi gibah, eh gue gak boleh gibah Gak, ya. gak boleh Gimana ya, enggak Jadi kan kita lagi study case ceritanya Ada aja yang ngelesnya ya Kita lagi mm. study kasus nih uh, Kan ada orang yang Supaya dia tuh bisa fit into society Bisa diakui oleh circle-nya Dia sampai rela Minjem barang temennya atau bahkan hmm. sampai uh, minjem duit gitu ngutang duit supaya mereka bisa diaku gitu loh di lingkungan itu banyak banget gitu kemarin Betul. tuh gue ngeliat di TikTok ada ada orang yang minjem iPhone temennya karena pengen jalan sama cowoknya oke buat apa <laughs> buat apa gitu kan Betul. Jadi, ya, hmm, jadi kayak be yourself aja be yourself Betul. jadilah diri lo apa adanya show off ketika lo memang uh, sudah kerja keras dan itu hasil lo sendiri gitu. Betul. Tapi kalau itu adalah hasil kerja keras orang lain, apalagi sampai lo usahain ngutang dan segala macam, aduh, jangan deh itu bisa membunuh kalian. Apalagi kan sekarang ada pinjol, ya kan pinjaman online mm-hmm. gitu kan, ada pinjaman online dan itu tuh benar-benar bisa nyekek kita banget gitu. Kalau kita tidak bisa mengikuti regulasinya seperti apa. Ya kan Betul setiap banget. perbuatan ada resiko dan ada konsekuensi. Tiap hari tuh gue di DM banyak orang kayak ada aja gitu ya yang selalu curhat kayak gue diteror sama pinjol dan segala macam. Mm-hmm. Pertama gini, ketika kita memutuskan untuk pakai itu kan kita, sebenarnya kita sudah mengetahui apa sih resiko yang akan gue dapat gitu kan. Betul. Uh, iya gitu. Terus kemudian jangan mi- gini, gue punya prinsip juga walaupun gue sebenarnya nggak pernah ngutang. Alhamdulillah gitu gue nguas- uh, ngusahin banget gue nggak pernah ngutang. Dan kalau bisa jangan jangan pernah sampai ngutang, 
Jadi hmm. gue akan tahan sampai nanti gue punya baru gue keluarin. Tapi kalau gue belum punya, ya udah gue tahan aja dulu gitu. Jadi gini, kalau kalian itu pengen ngutang, kalian harus punya perencanaan untuk ngebayar tepat. Pun masuk. Ya. Kalau kalian yang pengen ngutang, kalian harus punya perencanaan. Ini gue bisa nggak ya bayar ini kira-kira? Jangan, ya udahlah, gue pakai dulu sekarang. Insya Allah siapa tahu ada rezeki kita di depannya, gue bisa bayar. Jangan kayak gitu. Karena artinya hmm. kalian tidak punya perencanaan yang matang gitu loh. Tidak punya perencanaan yang Betul. matang. Apalagi kalau itu sifatnya bisa melibatkan orang lain. Uh, gue juga pernah ya dapat dapat kiriman di WA juga. Jadi ada orang yang Uh, pinjol gitu ya kemudian tidak bisa bayar u- bayar utangnya akhirnya kontak kontaknya diteror semua kan menurut gue pertama hmm. itu kita bisa jadi aib gitu kan itu aib itu bisa um, uh, jelek di kitanya juga gitu tapi itu Betul. adalah dari resiko jadi ini penting sekali makanya buat teman-teman kalau bisa selagi kita masih bisa survive survive jangan diusahain Betul. Utang, gitu kalau kita masih bisa bertahan bertahan sebentar jangan dipaksain ngutang gitu Betul. jadi uh, ketika ya itu penting sekali ya teman-teman kalau mau ngutang harus punya perencanaannya matang bagaimana bisa membayarnya jangan Benar. cuma jangan cuma berkeyakinan ya nantilah gue ada rezeki lagi insya allah memang ya ada ada rezeki tapi apakah kita bisa memastikan kan tidak gitu betul betul jadi, plan is a must gitu betul nah mu- Betul. Nah, jadi mungkin yang dapat di-highlight juga nih ya, uh, Sobat Pasar Badal Syariah. Jadi kalau misalkan memang kita mau bergaya gitu, kita harus deng- sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jangan sampai akhirnya melampaui batas yang kita punya terus yang nggak kita sanggupin karena nanti yang tadi Kak Wirda bilang itu juga akan menyulitkan diri kita sendiri kayak gitu. Ya Kak Wirda ya? Yes, true. Oke okay deh, nah nih kita uh, langsung uh, lanjut ke pertanyaan terakhir nih dari aku sebelum kita masuk okay. ke sesi tanya jawab nih Nah, uh, apa sih kan seperti yang kita tahu juga nih ya, kalau Wirda kan seorang entrepreneur muda nih ya Yang dapat dibilang yang Masya Allah nih banyak uh, digandrumi oleh anak muda juga karena prestasi <laughs> dan juga kesuksesannya Kak Wirda gitu kan amin, Nah, amin, yang ya jadi... Allah. Yang jadi pertanyaan ya nih Kak Wirda, motivasi ya. apa nih yang akhirnya ngebuat Kak Wirda memutuskan untuk oke okay deh nih gue j- jadi entrepreneur muda aja deh sekarang gitu. Nah itu gimana tuh Kak? Ya, uh, sebenarnya menurut gue sendiri gitu ya, menjadi seorang pengusaha itu juga panggilan alam sebenarnya. Karena hmm. semua orang bisa berjualan tapi tidak semua orang bisa menjadi pengusaha. Karena pengusaha itu sifatnya lebih 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 rinci lagi gitu, bagaimana Betul. mengatur SDM, bagaimana mengatur mental, bagaimana mengelola keuangan, bagaimana mengelola orang gitu ya. Dan mm-hmm. itu sangat sangat besar, lebih besar daripada apa yang kita bayangkan. Jadi harus uh, benar-benar apa namanya uh, siap mental gitu dan kuat mental gitu. Betul. Nah, uh, memang aku tuh orangnya keras kepala. Jadi gue orangnya keras kepala dan uh, punya prinsip sendiri. Terus gue tuh senang banget kalau misalkan gue bisa uh, bebas gitu, freedom dari segi apapun, mm. dari segi waktu, segi finansial dan lain-lain. Akhirnya itu yang membuat gue tertarik sama dunia usaha, dunia bisnis. Karena dulu sama gue mikir kayak, wih punya eh jadi pengusaha enak ya punya dapat punya duit banyak gitu kan dan segala macam segala begitu gue ada di industri tersebut begitu gue ada di ladang itu gue baru ngerasa hmm, mana yang katanya duit banyak <laughs> oh ternyata ya, gini ya rasanya hmm, gitu ya kak gini ya. Iya. Oh, aduh yang namanya ngadepin orang ngadepin customer hmm. ngadepin vendor ngadepin partner yang alhamdulillah kalau lagi dapat partner yang baik kalau lagi dapat yang Ya rada-rada juga bener-bener makan hati banget gitu ya hmm. Apalagi kan banyak juga yang sampai dibawa ke pengadilan dan segala macam Jadi pokoknya uh, semelelahkan itu tapi semenyenangkan itu juga gitu Sebenarnya gara-gara freedom itu sih, gara-gara kebebasan itu yang akhirnya membuat gue kayak Eh gue juga pengen dong bebas finansial sejak hmm. dini gitu Sejak dini akhirnya uh, mulai dari uh, usia 15 tahun pada saat itu gue uh, usaha kecil-kecilan, usaha kerudung gitu kan, usaha hijab. Awalnya gue ngerjain semuanya sendiri. Jadi gue single person, seorang diri doang. Gue ngerakap jadi semuanya. Gue jadi adminnya, gue jadi fotografernya, gue jadi modelnya hmm. juga. 
dan ya gue jadi jadi stokisnya juga yang ngegosok dan segala macam packing ngirim segala macam bener-bener all in itu gue ngelakuin sendiri sendiri gitu ya sendiri ya dari umur 15 tahun wah nah, akhirnya iya awalnya juga gue nggak pakai modal gue nggak pakai modal jadi uh, gue jalan-jalan gitu ke Tamrin City ke Tanah Abang fotoin produk gue buka PO kalau ada yang pesen baru gue balik lagi ke sana buat belanja mm-hmm. dan segala macam akhirnya mulai dari situ gue punya sedikit modal akhirnya bisa beli rollan gitu ya bahan yang satu roll satu roll bikin produk dan uh, gue sempat ngerasain juga nangisnya kayak apa dulu ketika gue udah beli bahan banyak ternyata penjahitnya itu nggak konsisten dan nggak komit oh. gitu loh sama sampel awal jadi gue rugi lumayan uh, puluhan juta juga waktu itu tapi ya udah uh, sampai situ nggak 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 apa namanya nggak menyulutkan semangat gue gitu kan gue tetap tetap aja gitu tetap uh, berinovasi lagi terus uh, apa namanya ngeluarin produk lagi sampai akhirnya gue bisa ngahir satu karyawan yang gue pikir uh, hidup gue bakal lebih enteng ketika gue punya karyawan tersebut tapi ternyata karyawan itu juga uh, apa namanya selingkuh dari gue wow. <laughs> selingkuh dari gue Uh, dia bawa barang-barang gue, kemudian dia nilep uang-uang usaha juga hmm. dan segala macam. Jadi alhamdulillah rugi lagi. Sampai situ gue mikir kayak apakah gue memang tidak didesain untuk menjadi seorang pengusaha kali ya? Karena gue kayak nggak becus banget gitu loh, ngontrol orang nggak becus, ngontrol duit nggak becus. Tapi akhirnya gue jadi semangat lagi gitu bahwa ya, anggap aja ini adalah uh, bagian de- uh, proses belajar gitu. Karena kan apapun itu kan balik lagi ke proses gitu. Betul. Akhirnya gue belajar. Uh, gue butuh waktu beberapa bulan gitu ya untuk benar-benar kembadahin semuanya. Dan waktu itu gue mulai di ged- uh, di gudang, sorry, di gudang yang muat tiga orang doang. Di situ akhirnya gue ngelola sendiri lagi sampai uh, akhirnya um, apa namanya? Gue punya banyak uh, tabungan gitu ya untuk saving dan segala macam mengembangkan usaha gue. Sekarang dari yang awalnya gudang gue bisa bangun gedung. Yang oh, awalnya muat Allah. tiga orang, gue bisa bikin gedung tiga lantai. Bahkan ada rooftopnya, ada lapangan bolanya, ada ruang meetingnya, dan segala macam gitu. Dan Alhamdulillah, sekarang usahanya udah lima, gitu. Jadi, gue selalu berpikir kayak, we have to trust the process, gitu. Kita harus Betul. percaya, gitu, terhadap proses. Bahwa proses itu benar-benar membuat kita menjadi dewasa, gitu. Membuat Betul. kita jadi matang, membuat kita jadi... Uh, apa ya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari proses itu. Nah Benar. tantangan anak-anak remaja zaman sekarang adalah mereka cenderung tidak mau menikmati proses. Proses. Mereka maunya tuh instan gitu. Mereka tuh maunya instan. Uh, gua misalkan ya, gua masuk MAB sekarang, uh, sekarang juga gua dapet cuan gitu. Gua nggak mau nggak mau belajar gitu kan? Ya nggak bisa juga gitu. Semua tuh harus uh, harus apa namanya? benar-benar bersinergi gitu antara kemauan, Betul. keinginan, belajar, pengelolaan seperti apa dan juga mental gitu. Betul. Nah, Karena itu sih alhamdulillah. Benar. Mm-hmm. Karena tuh proses gak akan mengkhianati hasil gitu ya, sobat semua nih yeah. Bang Wirda. Iya. Yeah. Oke deh kalau gitu nih kita uh, masya Allah banget uh, dengan jawabannya bukan cuman Kak Wirda bukan cuman cantik tapi juga sangat memotivasi juga nih dari Aduh, jawaban-jawabannya Kak Wirda aku sangat terkesima <laughs> juga nih ngeliatnya. <laughs> Oke deh kalau gitu kita mm-hmm. kita jawabin tiga pertanyaan dari sobat pasar bodoh syariah ya nih Kak Wirda uh, untuk pertanyaan yeah, sure. pertama uh, ini ada pertanyaan dari Andri Wicaksono dia nanya Kak yeah. uh, boleh tahu nggak produk keuangan yang dipunya Kak Wirda apa aja? Nah, sok mangga di, dijawab. Hmm. Produk keuangan tuh maksudnya gimana ya? Boleh tolong jelasin ya sih kayak produk keuangan tuh apa sih? Mungkin uh, produk keuangan yang dimiliki sama Kawirda mungkin bukan cuman hanya misalkan kayak nabung di uh, apa sih namanya di bank gitu loh entah itu punya uh, investasi juga dan kalau misalkan memang ternyata Kawirda punya oh. investasi itu apa aja mungkin seperti itu kali ya kak oh, gitu nah mungkin okay, nih okay. tadi uh, apa namanya Andri kalau misalkan uh, pertanyaan aku atau misalkan penjelasan aku kurang jelas mungkin nanti boleh ditanyakan lagi cuma sejauh itu uh, Jawab dulu yang tadi aku itu ya, dulu ya, aja ya. kali ya. Kak. Oh mm-hmm. ya produk keuangannya apa aja? Uh, mm-hmm. I would say gue sebenarnya agak-agak bingung ya. Maksudnya di sini tuh mungkin gini, gue uh, naruh uangnya tuh dalam sifat apa aja, bentuknya apa aja mungkin gitu kali ya. Tadi gue udah sebutin di awal 
gue banyak naruh uang itu di uh, pengembangan usaha, kemudian jadi aset juga, dan kemudian um, gue tabung gitu, dan jadi investasi. Nah, uh, sorry, su- uh, sorry to say, gue tidak akan menyebutkan uh, kira-kira uh, gue invest di mana aja, karena ntar jadi weirdamologi dong. <laughs> jadi gue nggak mau jadi gua mau jadi bandar ya, gue nggak mau jadi weirdamologi. Hmm. Jadi silakan teman-teman riset sendiri, kira-kira. saham apa yang baik dan pastinya itu harus syariah inget-inget aja dasarnya gitu gitu aja sih benar oke deh ini untuk pertanyaan kedua nih ada pertanyaan dari baru uh, bagaimana ya. mengatur keuangan yang masih pembisnis muda nih seperti dia gitu nah gimana cara mengatur keuangan mungkin hmm. mungkin maksudnya gimana cara mengatur keuangan untuk pebisnis awal kali ya gitu nah itu gimana tuh kak Oke, okay, jadi memang uh, untuk pebisnis pemula, pebisnis awal ya, pertama kita tidak boleh uh, yang namanya mengedepankan ego. Kadang-kadang dulu hmm. itu yang yang bikin gue jadi nggak 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 berkembang juga. Kenapa? Karena uang yang harusnya gue tabung, gue terlalu greedy gitu. Gue terlalu hmm. uh, terlalu semangat kayak. Wah, gue harus bikin produk baru, gue harus ngembangin usaha baru. Akhirnya abis tenaganya di sana, waktunya di sana, uangnya di sana. Padahal yang pertama gue lagi kembangin sebenarnya profitable gitu. Jadi kalau bisa, gue saranin buat teman-teman sekarang gitu ya. Kalau masih uh, apa namanya uh, baru merintis, usahakan gunakan uang tersebut untuk menghidupi usaha kalian saat ini dulu. Jadi sampai benar-benar nanti ini tuh menjadi profitable, benar-benar bisa bikin. cuan buat kalian dan bisa autopilot baru mungkin kalian bisa ngembangin bikin usaha yang baru karena kalau Betul. enggak nanti jadi jadi kayak saling nopang gitu jadi uh, tumpang tindih gitu jadi kalau bisa uh, benar-benar diperhatikan gitu ya pengeluarannya kemudian pemasukannya seperti apa dan uh, pemakaiannya untuk apa aja jangan greedy greedy itu maksudnya gini jangan nafsuan gitu loh pengennya Oh, langsung sikat beli sekian uh, harus begini 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 gitu itu nggak boleh jadi kalau bisa betul uh, apa namanya harus benar-benar uh, apa sih harus benar-benar bijak gitu dalam uh, menggunakan uang tersebut dan uh, jangan gunakan uang usaha menjadi keperluan pribadi jadi betul. dulu tuh uh, iya dulu tuh kadang gue kalau misalkan uh, dicampur gitu ya uang usaha sama uang pribadi jadi gini loh kayak ah nggak apa-apa deh gue pakai dulu nih uang usaha gue ntar gue gantiin hmm. besok ternyata itu yang yang bikin bolong juga gitu loh jadi uh, memang balik lagi ya harus menahan nafsu gitu betul <laughs> oke okay, deh yeah. kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir nih kak Wirda sebelum kita tutup hmm, okay, uh, live hari ini nah ada nggak nih tips and trick uh, dari uh, kak Wirda gitu agar agar uh, generasi muda nih uh, milenial mm-hmm. tentunya untuk bebas finansial gitu nah itu gimana tuh tips and tricknya ya yeah. ya yeah. Memang gini ya, uh, untuk mengat, uh, mengatur atau menambah cuan, artinya kita harus menambah atau berekspansi uh, juga uh, apa namanya income kita tuh dari mana. Jadi hmm. memang gue tanamin juga sama diri sendiri. Kali kan gue bilang, jangan naruh uang di satu tempat, harus di banyak tempat. Kalau beli saham, jangan di satu saham, tapi di berbagai saham dan beli beberapa lot gitu ya. Karena kalau misalkan ada yang minus, nanti ada yang plus. Ada yang minus, ada yang plus gitu. Jadi bisa saling menopang gitu. Nah, eh, terus kemudian ya kita harus perluas juga ya namanya jangkauan kita. Tidak hanya dari segi, eh, apa namanya, tidak hanya dari segi koneksi gitu ya, tapi juga dari segi, eh, apa namanya, peluang-peluang usaha yang lain. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, kita coba-coba aja gitu. Kayak misalkan mm-hmm. ada teman ngajakin usaha bareng, ya udah bismillah, eh, modalnya berdua, eh, ngerintis berdua, dan segala macam, coba aja. Jadi harus terbuka juga sama peluang. Nah, salah satunya, misalkan bisa ikutan milenial anti boke gitu ya di situ kan uh, nol resiko gitu kita nggak ada resiko sama sekali nggak ada resiko barang nggak kejual nggak ada resiko barang numpuk karena kan barangnya dikirim dari sini dari dari pusat bukan dari teman-teman kalian jadi tidak ada resiko sama sekali gitu bisa dicoba di banyak hal sih jadi intinya gitu harus perluas jangkauan perluas wawasan dan perluas peluang gitu jadi peluang itu harus diundang dan harus dicoba Mungkin gitu aja sih yang bisa gue sampaikan. Betul, dan mungkin satu lagi harus konsisten juga gitu ya, Kak Wirda. Ah, iya, harus konsisten. Nah. Terus, gitu. Betul. Harus nah, ya, ya. 
Betul. Nah, oke okay deh nih Kak Wirda, karena waktu kita terbatas nih, dan gak kerasa nih hampir 60 menit juga ya, kita live bareng dengan Kak Wirda hmm, yang Masya hmm, Allah, hmm. seru banget nih aku juga ngerasainnya. Semoga sobat uh, semua yang menontonnya juga, uh, apa sih, kita dapat memberikan ilmu juga nih, ladang ilmu ke Sobat Pasar Modal Syariah, dan juga uh, sebagai ladang pahala juga nih untuk Kak Wirda yang sudah mau men-sharing uh, ilmu-ilmunya gitu ke Sobat Pasar Modal Insya Syariah, Allah. dan juga followers uh, Kak Wirda uh, sendiri gitu ya. Nah, kalau gitu oke okay deh kalau begitu aku sekali lagi mau ngucapin terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk live bareng bersama Pasar Modal Syariah. Iya, Mungkin kapan-kapan kita bisa live lagi nih ya, Kak. <laughs> Amin, insya Allah. Amin. Oke okay deh, Allah. kalau gitu terima kasih banyak. Stay safe, stay healthy ya, Kak Wirda. Salam untuk keluarga di rumah. Semoga semuanya sehat selalu. Salam Amin. Juga buat keluarga yang di rumah. Sama-sama. Baik, kalau gitu ada Kak Wirda. Sama-sama. Makasih. Nah. Nah, oke okay deh kalau gitu terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah semua yang sudah join uh, untuk uh, menonton live uh, spesial Ramadan Pasar Modal Syariah sore ini uh, bersama uh, narasumber kita yang Masya Allah insightful sekali ya. Semoga Sobat semua uh, merasa, uh, apa nih, uh, ngabuburit sore ini tuh bermanfaat gitu ya. Dan uh, aku nih, nggak pernah bosan-bosannya untuk uh, memberitahu sobat pasar modal syariah semua kalau misalnya pasar uh, sobat semua pengen belajar mengenai uh, apa sih pasar modal syariah semua atau nggak mau terjebak dengan investasi bodong nah sobat semua bisa nih langsung uh, cek aja highlight di instagramnya pasar modal syariah karena nanti di sana tuh uh, banyak banget tips and trick terus juga penjelasan mengenai reksadana tuh apa sukuk juga apa atau mungkin untuk informasi lebih lengkapnya nih sobat semua semua bisa langsung cek aja ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com dan jangan lupa nih untuk uh, tontonin live in, uh, live Instagram Pasar Modal Syariah nanti di hari Jumat dalam segmen ngopi ngobrol investasi bareng Pasar Modal Syariah yang akan live di jam 4 hingga 5 sore dengan para pelaku komunitas investasi yang keren-keren juga nih pastinya sobat oke deh kalau gitu aku aping uh, izin pamit dulu nih sampai ketemu di segmen live lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh